హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి టమోటా చట్నీ అండి అదేవిధంగా మనం చూద్దాము టమోటా చట్నీకి నేను ఒక కాల్ కిలో టమోటాలు తీసుకున్నాను వీటిని బాగా కడుక్కొని వాటర్తో ఈ విధంగా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని టమోటాలు అన్నిటినీ ఒక ప్యాన్లో ఆయిల్ కొంచెం వేసుకొని ఒక నాలుగు స్పూన్ల మీద స్టవ్ మీద పెట్టుకొని ఆ టమోటా ముక్కల్ని వేయాలి వీటిలో ఈ విధంగా ముక్కలు వేసిన తర్వాత కొంచెం పసుపు తగినంత ఉప్పు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి కొంచెం చింతపండు అండి వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి పులుపు ఎక్కువ ఇష్టపడే వాళ్ళు ఇంకొంచెం కూడా కలుపుకోవచ్చు అండి చింతపండు రెండు పిచ్చలు ఎక్కువగా లేకుంటే కొంచెం మినిమంగా కొంచెం కలుపుకుంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా ప్యాన్లో మెత్తగా అయ్యేంత వరకు ఉడకనివ్వాలి మెత్తగా పేస్ట్ లాగా తయారు కావాలి ఇది మూత పెట్టుకో మూత పెట్టుకొని టూ మినిట్స్కి ఒకసారి ఓపెన్ చేసుకుంటా కలుపుకుంటూ చూసుకోవాలి మెత్తని పేస్ట్ లాగా అయ్యే వరకు ఆ టమోటాలకు సరిపడే ఏమైనా ఐదు మిరపకాయలు కొంచెం కరివేపాకు ఒక స్పూను జీలకర్ర వేయించుకున్నానండి వీటిని వేయించుకొని మెత్త పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నవాళ్ళని వీటిని రోట్లో వేసుకొని దంచుకుంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయండి అందుకు నేను రోలు వాడుతున్నాను ఈ చట్నీ కోసం రోలు లేని వాళ్ళు వీటిని మిక్సీకి వేసుకొని పౌడర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చండి వీలైనంత వరకు చట్నీలు రోట్లో వేసుకొని దంచుకుంటేనే బాగుంటాయి టేస్ట్ మరొక్కసారి మూత ఓపెన్ చేసి చూసుకుందాం మెత్తగా అయిపోయిందండి ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం రోలు లేని వాళ్ళు ఈ విధంగా పప్పు గుత్తితో అయినా మెత్తగా వెనుక్కోవచ్చు అండి వీటిని బాగా చాలా మెత్తగా వెనుక్కోవాలి ఈ విధంగా వెనుక్కొని ఈ పౌడర్ చేసుకున్న ఈ కారం పొడి మిరపకాయలు జీలకర్ర కరివేపాకు పొడిని ఈ విధంగా వేసుకొని కలుపుకోవాలి బాగా మెత్తని పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి ఈ విధంగా రెండు వెల్లుల్లి పాయలు వేసుకుని వీటిలో నలుపుకోవాలండి మెత్తగా ఇట్లా ఇట్లా మెత్త కొట్టేసుకుంటే అవి మెత్తగా అయిపోతాయి నాకు రోలు ఉందండి కానీ నేను మీకు రే రోలు లేని వాళ్ళకు చూపించడం కోసం ఈ విధంగా ఎనుపుకోను కూడా ఎనుపుకోవచ్చు ఎనుపుకుంటే బాగుంటుంది రోట్లో వేసిన లాగానే ఉంటుంది చట్నీ అని చూపించడం కోసం ఇది వాడుతున్నాను ఈ విధంగా చూపిస్తున్నాను ఈ విధంగా ఒక నిమిషం వెల్లుల్లి పాయల్ని కొట్టితే ఈ విధంగా మెత్తగా అవుతాయి మెత్తగా అయిందండి ఇంకా పోపు పెట్టేసుకుందాము వీటిని ఒక పెన్ స్టవ్ మీద పెట్టుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ వేడక కానీ ఒక స్పూన్ ఆవాలు కొన్ని మినపగుండ్లు శనగపప్పు కొంచెం వేగాక కొంచెం కరిగే పాయలు రెండు మిరపకాయలు రెండు మిర్చి కొంచెం ఇంగువ వెంట వేగాక మనము ఎనిపి పెట్టుకున్నాం ఈ చట్నీని వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఇదిగోండి బాగా కలుపుకున్నాము ఈ విధంగా టమోటా చట్నీ చేసుకుంటాము చాలా బాగుంటుందండి ఇది జ్వరం వచ్చినప్పుడు కానీ లేకుంటే నాలుగు బాగలేనప్పుడు కానీ ఈ విధంగా చట్నీ చేసుకుని తింటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ప్రతిరోజు ఈ చట్నీనే కావాలి అనిపిస్తుంది డైలీ ఈ చట్నీ పెట్టుకునేటట్లు చూసుకుంటారండి ఈ చట్నీ టేస్ట్ చూస్తే మీరు కూడా అంత బాగుంటుంది కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ చట్నీ వేడివేడిగా అన్నంలోకి చేసుకుని తింటే బాగుంటుందండి వేడి అన్నంలోకి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది 
పప్పులేకైనా ఏదైనా అట్లా వాటిలో కూడా బాగుంటుంది ఈ చట్నీ ఓకే అండి ఇది టమోటా చట్నీ ఈ వీడియో నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండి బాయ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్